county-owned source revenue, the OSR, can make a significant impact in improving the livelihoods and welfare of Kenyans. Research done by CRA confirms that county governments have the potential to collect up to 216 billion in revenue from their key revenue streams compared to the current Kenya shillings 31 billion annually. This is just 14% of the potential that the revenue that counties can collect. Huyo ni mwenyekiti wa uh, tume ya ugavi wa rasilimali CRA ambaye ni Mary Wanyonyi ali uh, kula kiapo hapo jana na amesema kwamba county zinapaswa kukusanya mapato zaidi uh, uh, na hizo ni shinikizo za CRA na rifio kwamba hii leo uh, CRA inazunguka katika county mbalimbali itakuwa pia katika county ya Elgeyo Marakwet ambapo watakuwa wanawasikiza uh, wananchi pamoja na viongozi katika county haswa kuhusiana na uh, mambo ya kuhakikisha wanapata mapato zaidi kutoka uh, kwa county yani ile on source revenue na kupunguza kutegemea serikali kuu na wangependa kujua ama kuelewa ugumu wa ukusanyaji mapato katika county naba ni kuulize uh, mugambi hizi shinikizo za, za CRA kwamba uh, county zinapaswa kukusanya mapato zaidi ndio zinasababisha kupandishwa kwa gharama ya biashara ama ni kisingizio tu. No sio kisingizio ni ni kweli kuwa eh, haswa Nairobi County ye, iko na uwezo wa wa kukolect eh, revenue. Na kama vile amesema ukiangalia eh, wakati wa kidero ambao eh, Mike alisema eh, we had the highest collection ya revenue at around eh, 12 to 14 billion that has never been achieved by any other governor uh, ama hata nms mm -hmm. wakati likuja. actually nms wakati likuja, it was the least performing uh, in terms of uh, revenue na ule mfumo ambayo nms ilikuwa ikitumia ndio uh, aswa governor sakaja aliupata mm -hmm. uh, because walitoka jambo pe wakaingia kwa kwa hii na hiyo ita, itajibu uh, mheshimiwa ubachi kwa kuwa kama uko na tatizo kuwa eh, Nairobi ina, inataka kubadilisha uh, mfumo wa, wa wa revenue na niki nikisema eh... lakini sidhani mark kidogo tu sidhani kwamba kuna mtu ana shida ya kubadilisha mfumo tatizo ni kwamba uh, mfumo unategemea una ni gavana yupi yupo kwa nini haiwezi kuwa kama vile sijui ni nani alipatia na mfano huo Kiare. kwa nini haiwezi kuwa kama KRA tunajua kwamba ni KRA kwa hivyo hata eh, utawala ukibadilika bado ni KRA inaendelea kukusanya ushuru kwa nini na inabadilika kila baada ya governor kubadilika uh, na ndiposa eh, mwashirima nilipotaja awali mm -hmm. kuwa Nairobi County imekuja na eh, board ya Nairobi Revenue Authority ikiongozwa na Andrew Chege mm -hmm. ambao ni mswada uliletwa na mheshimiwa wa Kariobangi South ambaye alikuwa ni e, mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge lililopita e, sasa tukiwa na Nairobi Revenue Authority at least sasa tutakuwa tumeondoa hizo sarakasi za gavana huyu akija mm -hmm. ama e, kwa sababu itakuwa imekuja ku streamline mm -hmm. e, e, operations hizo za ambazo akina Mike wana complain too many licenses mm -hmm. too many uh, enforcement officers ajui nani ndio wapi nani ndio wapi so yao wote tunawaleta under Nairobi Revenue uh, Authority mm -hmm. ambayo ndio inakuja kutusaidia mm -hmm. na pia nikikubaliana na mheshimiwa Obachi kuwa uh, reduction in taxes uh, will also increase uh, compliance yes. mm -hmm. and on the same uh, katika hii serikali yetu uh, na governor tunataka eh, kwanza kufanya audit ya all businesses within the CBDs eh, within the, the county kutokea katika wodi kukuja katika eh, constituency ama sub county kufikia Nairobi mzima kwa sababu tukipata ile database hapo ndipo, ndipo amba, tutakuja sasa kujaribu ku regularize ama ku harmonize ile ile ushuru kwa sababu Naweza kuambia ni watu wengi sana mwashirima ambao walipi ushuru Nairobi hii. Mm -hmm. 
kama tukiangalia pande ya, ya ardhi eh, naweza kuambia ni asilimia moja peke yake ya katika Nairobi mzima ambayo iko na titles kumaanisha zile nyumba zinajengwa eh, Eastlands ama mahali ma pengine magorofa yanajengwa hawalipi eh, ushuru na napata te, kama sasa tumeweka fedha katika hii proposal ambayo itasaidia kuweza ku eh, eh, saidia county ipatie eh, wale residence titles so tutaweza ku increase the number of people ambao wako na title hizo hati, hati miliki mm -hmm. na ukiwa na hati miliki nayo pia nafanya eh, nini yako inakuwa ina, ina, ina gain value eh, your property na itakuwa pia kwetu inatusaidia mm -hmm. kuokota i think Tuki, tukifanya hizo ndio itakuja ku bridge hizi gap ambazo unapata tunaongeza kwa uh, wachuuzi ama wafanyibiashara na ambazo hizo ndio loopholes ambazo tutaweza ku, ku, ku sort na haswa hii sana 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 Mike I think watatuona tukikuja eh, eh, kwa katika mtaa yao ku make sure that kila duka kwa sababu si wote kusema ukweli sio wote ulipa Mm -hmm. Na wale ulipa ni wachache. Naam. Uh, kuna jumbe hapa, kuna mmoja uh, kutoka anasema mimi hutoa ndizi kutoka Kenol Muranga napeleka Kitengela. Kuingia Kiambu County a few kilometers from Kenol nalipa sex. <coughs> a few kilometers later after Ruiru Kamakis nalipa kuingia Nairobi. Kuingia Machakos ni Mlolongo nalipa. 5 kilometers later kuingia Kitengela Kajiado nalipa tena. Distance ya just 63 kilometers ni melipa ses maratano. Uh, na nikipenda kuuliza ili swali. Serikali kuu imekuwa ikisema haina pesa. Uh, na haina pesa zaidi za kuongezea county. Ila hali county inahisi kwamba ina majukumu mengi ambayo inataka kutekeleza lakini uh, ha haina fedha za kutosha maana serikali kuu haipati zile fedha zote wanazohitaji. Uh, je mtazamo wako uh, Michael katika juhudi za county kukusanya pesa ili kuweza ku, uh, kukupatia wewe huduma unahisi kwamba haya mambo ambayo unataka kufanya na lemaza biashara yako ni wapi ambapo mnaweza kukutana mseme eh, ndio kuna hizi pesa zinazohitajika lakini pia sisi kuna biashara ambazo tunataka kuziendeleza na ni vizuri sana um, Mark amesema Uh, governor Kidero sasa ile alikuwa hapo walichukua pesa mingi. The reason alichukua pesa mingi ndio tuliketi pamoja kama stakeholders. Tukakubaliana hivi ndio kutaenda. Sisi wenyewe ndio tulikuwa tuna push compliance kama bwana biashara. Sio sio kukimbizwa na watu. So hiyo space ya kukana stakeholders sio public participation hiyo anasema ya kuitwa kwa room watu wanakuongelesha na kuna kitu inafanyika mm. na issue of eh, the, the opinion mnatuma in mnatumia county secretary vitu zingine hata ujui wa somangi mm. <laughs> inapitishwa tu venye wanataka <coughs> so na hivyo ndio tunashindanga tukiwa kotini kotini maka naweza kukuambia ile finance <laughs> bill tunatumia sahi Nairobi i think dia 2020 badi ya mwaka gani 2021 2021 juu tunashindanga na hizo shida za kupelekana kotini juu atujasikizana mm -hmm. alitakupata example mzuri e, governor wa Mombasa alitwita juu mimi na nasimamia Kenya mzima tuka tukakuwa na meetings na tukasikizana hivi ndio tunaenda compliance anapata watu wanalipa na ni juu tuliitwa tukasikizana tukaita watu wetu wale wada, wanafanya kwa kazi zetu tukambia hivi ndio hawa watu wanasema what is your opinion tufanye hivi tufanye hivi hii ndio tunaezana nayo tafadhali hivi okay kama ni hivi kwa hizi miaka tano zako tunaweza kufikisha hapa na wewe utifanyie hizi vitu ndio unapata tunaketi pahali na tunalipa ushuru yenye tutatakana kulipa lakini um, huko Nairobi tulifundishwa kitabu so tunangojea tuone venye tunaweza kama hii public participation itakuwa ya ukweli kama itakuwa tunaketi na tukiongea ukweli pale tumefikisha hii mwaka moja na zile vitu tumekuwa tukiongea na county sio vitu mingi tumeongea na tukasikizana mm -hmm. up to now No. Una vitu wanafanya tumesikizana na machifu wengine wengine tuna meetings tunaendelea lakini vitu mingi mm -hmm. wanafanya bila kutuongelesha. Na utekelezwaji unakuwa polepole. 
Ah, you find your address. So, so what are you going to do? Seven pole pole, I find you kabisa. Yes, you go to one. Apa to go to Dangoja to one of any water fan. I can now buy an assistant. Apa to Dangoja to one of you. Come on, get it. To key to keep quad to one a car. Come as I need to go to one of you. But here, Paka Sakaja liambiwa keti na sisi. Paka ikaenda ikot. Kuna ode ikot. Antaikana kuketi na sisi. Ako contempt. Amekata kuketi na sisi. Sasa sisi kama wana biyashara, tutafanya aje kazi. Lakini unajua mashirima, nikijibu Mike yo ya contempt. Mike ataki kusema kuangazia kuwa. Ni ile oda ambayo ilieka ya kupiga zile... joints, bars from the residential areas ambazo sisi katika sheria zetu za county hairuhusu na unapata wale ambao walikubali kupeana leseni pale walikiuka zile sheria ambazo ziko well anchored kwa sheria zetu sasa haimaanishi sasa ule ambaye ameingia uongozini anafaa bado pia aendelee kukiuka zile sheria ambazo nyinyi wenyewe mnajua kuwa ndio weke ba inafaa kuwa mita kiasi gani kutoka kwa nyumba za watu ama kutoka katika shule ama kutoka katika hospitali unanipata na pia kwa hizo akina mike wenyewe alipewa alternatives that mnaweza toka huko e, kama unapata unajua si si governor mwenyewe mwenye kulalamika mm -hmm. ni e, wananchi. wananchi wa Nairobi Aha. kwa sababu mwingine anasema mtoto wake haezi lala mm -hmm. kelele mziki na pigo na pale kwa burudani napo unajua mtu akiwa ameonja ame, ame hawezi control <laughs> Naam. Acha nimalize actually ni back when tulikuwa ndani ya county assembly. Mm -hmm. Na county assembly yenyewe ilienda na ika vote on a document yenye wakaambia sakaja akuje aketi na sisi. Bado hajaketi na sisi. Paka mm -hmm. wale. Si, si hakuna hakuna like sheria. Si county assembly kwa sasa. Kwani ngoe maka amekupatia fursa useme yes. wacha malizi. Na hakuna sheria imekiwa juu. Hao watu wanafungiwa walikuwa na leseni wamelipa imepatiwa na county. Mm -hmm. County inapatiana leseni inakiuka sheria zao wenyewe. Hiyo mm -hmm. ndio swali. Aha. Hai. Mashirima nikimjibu As we speak kuna officers ambao wako interdicted ambao walikuwa eh, kwa hiyo eh, lika hiyo mm -hmm. lika board mmoja eh, akiitwa Agwena ambao pia alikuwa eh, ameweka hadi watoto wake katika mm -hmm. ile lika board eh, u jamaa alikuwa amekoroga because alikuwa ameona it's an avenue of siphoning eh, mm -hmm. public funds so wakati aliona akapata eh, desperate eh, Uh, people like uh, those that intend to put up their restaurants and bars next unajua ilikuwa alikuwa blind to the mm, kwa sheria Nam. lakini sasa haimaanishi kwa sababu a, a rogue a staff wa county ali approve na zile pesa ambazo zilikuja eh, mingi mingi inaweza kuhakikishia zilienda kwa mfuko yake yeah. sasa uh, county to sifanya what is right mm -hmm. you, need, you, you see among the uh, ile manifesto ya, ya governor the, we want to bring a city of order uh, dignity and hope and opportunities for all yeah. we need to restore order mm -hmm. mike you found that um, uh, for instance when the express uh, when the, the outer ring road was being constructed uh, kulikuwa na nyumba ile mall mm -hmm. taj mall kwa sababu ule jamaa alikuwa amepata approval na kona title ya pale na ilikuwa road reserve ilisimama ilizuia barabara kupita Naam. Haikuzuia. Now that hiyo sasa haituzuii, haituzuii uh -huh. kukosa ku mm -hmm. the ills of rogue officers. Na ule officer hayuko pale kwa ofisi. Mm -hmm. Tayari ako interdicted. Naam. Hai, hebu tuelekee katika county ya Nakuru kisha tutare naona hii yenu mta, mta patana pale kando. Tuelekee <laughs> <laughs> katika county ya Nakuru ili tuweze kusikiza hali ya biashara, gharama ya biashara katika county hiyo. Iko vipi Meria Nyambura hujambo? 
na mshukran mashirima ni kwa kweli kuwa hii leo tuko katika soko la top market ambapo katika mada yetu hii ya leo tutakuwa tukizungumza na baadhi ya wafanyabiashara wale ambao wanajihusisha na biashara ya kuuza vyakula na kuhusiana na gharama ya biashara pengine nikiweza kuanza na baadhi yao au kiweza kuanza tuanze nawe pengine uweze kutueleza kuhusiana na gharama ya biashara ukianza uweze kutueleza umefanya biashara hii kwa miaka ngapi ya kuuza vyakula gani na pengine gharama ya biashara kwa sasa iko vipi ukilinganisha na miaka ya hapo awali kwa majina naitwa Wanjiko Douglas kwa hakika siku hizi sasa mwaka huu kama huu biashara biashara haijakuwa kama siku nyingine mimi nilikuja 1995 nikiwa msichana lakini saa hizi nimekuwa mama mzee na vile mimi naona biashara inaendelea watu wengine wamechukua advantage ya kuweza kupandisha vitu gharama ya maisha kwa kufinyilia wananchi wa chini kama sasa mimi ni mwana retail na nilikuwa nanunua gunia eh, 1900 mwaka jana tu lakini saizi leo nimeenda nika nikauzio 3700 na ni kilo 25 nitakuja kuuzia mteja wangu namna gani nimebebesha na, na karatasi nimenunua ya kumfungia nitamuuzia namna gani si lazima nimpandishie ili niweze kupata na hakika katika hii habari ya, ya, ya mafuta ya gari tungelitaka ishushwe irudi chini kwani ukirushusha mafuta hakika maisha itakuwa sambamba lakini mafuta ikienda juu gharama itaendelea kutumaliza sisi kama wananchi na, na ukilinganisha wale wafanyabiashara ama wale wateja ambao walikuwa nakuja hapo awali na sasa uh, unasema kwa unafanya biashara um, kama gani hivi na uweze kutueleza kuhusiana na wateja kama wale ambao walikuwa nakuja wakati huo kulikuwa biashara ilikuwa imenoga na je sasa biashara iko vipi biashara ilikuwa kwa sawa kwani hata tulikuwa tunanunuliwa na wahindi ukienda sasa kwa maduka wahindi hakuna wahindi tena kwani penye biashara wa hindi ufulika ndani lakini sasa hata wateja ukiangalia katika hii soko unaona ni kama sisi tumeketi tu kusikilizana na kuongea tu mambo ile fea nimekuja naye na ile fea nitarudi naye haitarudishwa kwani hakuna wateja sikio tukua kwa na wateja wengi sana nilikuwa nafanya kazi mpaka ninachoka lakini sasa kuanzia asubuhi vile nilikuja sijapata hata mteja hata mmoja Mm-hmm. Na, shukran. Shukran. Nipate tu maoni ya, ya baadhi ya wafanyabiashara wengine. Ukiweza kwanza tu kwa, kudi, kwa kujitaja pia uweze kutueleza kuhusiana na biashara gani ambayo unafanya umefanya miaka ngapi na ukiweza kuangalia uh, jinsi ambavyo biashara inaendelea. Je, gharama ya biashara iko vipi? Mimi kwa majina naitwa Elizabeth Elimu mama mama Mwangindo najulikana sokoni. Kwa ukweli gharama imekuwa juu sana nikilinganisha na ile mwaka tumekuwa. Mimi ni mzaji wa matunda na mboga na nimekaa soko kwa tusaidi zaidi ya miaka ishirini. lakini saa hizi tumenoga biashara hakuna vitu zimepandishwa bei hata mteja hako unakuta sisi wenyewe vile tuliingia usubuhi hakuna kazi na jioni mengojeo uendo peleke maziwa kwa hivyo tungeomba turudishio maisha chini hata kama niyo petroli hizo vitu zirudi chini at least tuweze kujimudu kimaisha otherwise maisha imekuwa gali sana baka tunashindwa Pengine ukiweza kutueleza kuhusiana na matunda ambayo unauza pengine bidhaa kama hiyo au umeweza kuongeza pesa ngapi tuseme kama bidhaa kama zile watermelon ambazo ulikuwa unauza pengine sasa unauza pesa ngapi na ukilinganisha hapo awali kama saa hizi nipeana kwa na kwa example ya kitungu sisi hatujai nunuza kitungu katika hii soko shilingi moja sabini na saa hii ukienda wholesale unanunua 150 mi mwenyewe hapa nimeshindwa kuuza kwa sababu mteja akija amezoea bei ya shilingi 90,100. Watermelon ndio hizo zimepanda. Viazi hatujai uza viazi hizo kwa shilingi 1700 gunia. Sasa hii tunauzia 1700. Sasa vile kumenyesha ndio tunashukuru Mungu imerudi chini na kama pia maisha ya petroli itarudi chini. Hata hizi vitu zingine tutaweza kuuza na wateja wataweza kukuja. Kwa hivyo tungeomba tu turudishie maisha chini. Ndio Mama mboga apate faida kidogo. Asante. Asante. Maoni ya mkazi wa mwisho eh, kama mfanyabiashara wa kuuza uh, ile cereals eh, pengine uweze kutueleza uh, kuhusiana na gharama hiyo, gharama ya sasa na hapo awali ukilinganisha je unapata wateja na ni nini haswa imebidi ubadilishe ili kuhakikisha kuwa unajikimu? Eh, kwa majina naitwa Philip Alinyo. Ina nakaa na pande ya cereals tangu mwaka ile nilikuja hapa sokoni cereal tulikuwa inabakisha tulikuwa na nakuja asubuhi kabla soko ifunguliwe 
Napata watu wamepanga laini wanakungoja. Si we unangoja watu. Lakini saa hii naona mimi ndio nangoja watu wakuja. Na mtu mwenyewe utaweza kaa kutoka asubuhi mpaka jioni ujakuta ujakutana na mnunuzi mpaka hata fea unakopa ya kurudi nayo nyumbani. Unakuta hata una kitu yenye unaenda kula na unakuta kila mtu akiwa biashara unakuta mtu wako na chenye anakula lakini we unashinda njaa una, unatafuta kikabichi unaenda nayo nyumbani nayo kutulizia watoto ndio wapate ya kula lakini chakula hakula hakuna gharama iko juu kila kitu iko juu wakirudi shida ni mafuta ya kirudisha chini inarudisha maisha chini lakini maisha ikiwa ya kwenda juu vile tujiambiwa ni bottom up tunashindwa tutafanya nini tutasaidika namna gani labda wabadilishe njia nyingine kama walete gari za kuwekwa maji pana mafuta ndio hapo tutaweza faulu ju maji unaweza chota kwa mfereji na mafuta mpaka ununue hata utachindwa utakula namna gani na saa hii maisha venye iko juu hata avocado wewe kuweka kwa mboga hata nyanya wewe karangia mboga sasa unachindwa utakufanya namna gani asante sana na kama ulivyosikia ndivyo hali ilivyo wafanyabiashara wakisema lalama zao ama wakitoa hisia zao kuhusiana na mada hii ya leo ya gharama ya biashara wakisema kuwa biashara uh, katika maeneo tofauti hususan soko hili uh, soko la top market uh, biashara haiendelee vizuri wakisema kuwa wateja hata waonekani kwa hivyo ni masuala ambayo yanazidi kuibuka wakazi wakisema uh, vil, jinsi ambavyo wameathirika na gharama tofauti na kwa hivyo wakitaka sasa kwa kiki kwa mambo imebadilika japo kwa wajiongezea leseni uh, ama ile ada ya leseni wanasema bado biashara haijaendelea vizuri kwa hivyo kufikia, kufikia sasa tuelekee katika uh, county ya Wasingishu ambapo uh, John Wanyama yuko atatueleza mengi zaidi kuhusiana na wafanyabiashara katika eneo hilo ama county ya Wasingishu uh, kuhusiana na mada yetu hii ya leo pengine John uweze kutueleza wafanyabiashara hapo wanasema nini kuhusiana na mada yetu hii ya leo na ya gharama ya maisha na Marian katika kaunti ya Wasiringisho swala la gharama ya maisha linaendelea kwa keketa maini wakazi hapa wengi wanasema kwamba licha ya kwamba wanaendelea na biashara yao haiendi vizuri vile walivyotarajia mpika picha wangu atakuonyesha hapa tuko katika kinyozi hiki cha lavish hapa katika eneo hili la the anka katikati mwa mji wa Eldoret ambapo shughuli nzima inaendelea na tunavyoweza kuzungumza na ndugu yangu hapa gharama ya maisha pengine kaunti ya Wasiringisho imeweza kuondolea gharama biashara inawapeleka kwanza kwa majina naitwa Kevin Ambia. Mimi ni mkazi wa hapa Eldoret na mimi naipenda kazi yangu lakini kulingana na vile maisha inatupeleka si mzuri sana kwa wakati huu kwa sababu vitu vimepanda bei na watu wanatarajia maisha ikuwe ni kama za, kama ya kitambo. Na hiyo imefanya hata sasa hivi unaona hivi e, wateja ambao tunafaa tuwe tukinyoa kama wamejaa kwa hizi viketi zote hapa ndani sasa inabidi tunanyoa wateja wachache kwa sababu ya gharama ya maisha kwa sababu pia wateja anajipanga anyoe, alikuwa akinyoa kwa wiki mara mbili sasa itabidi aanze kunyoa kwa, kwa, kwa mwezi mara moja sasa unaona pia sisi tuna tunapata tuna cha, cha kufanya pengine county iliwapunguzia license kufikia sasa ama iliwaongeze upande wa county ijetupunguzia license hao kwanza ndio waliongeza license na kwa nasema e, tu, tu, tupate kukata hiyo license kwa, kwa sababu kulingana na ma, maisha vile imeenda juu na sasa tuki, tukiweza kulipa license kupanda wa chini pia itabidi na county yenyewe irudi chini na kulingana na hiyo kupandishaji wa license tuna, tumesikia fununu tu e, county inataka kuongezwa ikuwe kama ndio mji mji mkuu kama Nairobi sasa tunaona pia mambo itapanda upande nyingine upande wa license itapanda juu naam yeah. naam eh mashirima pengine tuzungumze na mteja hapa ambaye anaendelea kunyolewa unaitwa nani dadangu je ume u, ukilinganisha bei ambavyo ulikuwa ukinyoa zamani na sasa ikoje anza kwa majina kwa majina naitwa Masi mm, hapo awali tulikuwa tunanyoa na 300 sasa hivi tunanyoa na 500 sasa hadi mtu unashindwa uta, utanyoa ama utanunua sukari. Hmm. 
Naam, asante sana. Hata kina mama mashirima mambo hayaendi. Wametoroka kule saluni kusuka lakini hapa pia mambo ndio hayo. Ndugu yangu naitwa nani? Shughuli hii unaona inawapeleka vipi kulingana na gharama ya maisha? Kaunti imewapea hali nzuri ya kufanya kazi hii. Kwa majina naitwa Isaac Elkibet. Kwa hakika gharama ya maisha imekuwa juu sana. Kulingana na vile saizi tunaendelea, tulikuwa tunanyoa wateja kwa wiki mara kwa wiki tulikuwa tunanyoa mteja more than 20 lakini sasa saizi maisha imekuwa ngumu mpaka mteja ananyoa mara moja kwa wiki na alikuwa ananyoa mara mbili. Kwa hakika tunaomba serikali iweze kazingatia gharama ya maisha. Kwa saizi uchumi ndio tunajua imeendelea imekuwa juu. Kwa hivyo lazima mpaka pia naye tuone vile tunaweza kujikimu stima iko juu kienda pale ma products ambao tunatumia kinyozi saa hizi iko juu. Kwa hivyo sasa saa hizi hatuwezi tukasema tutaweza nyona bei ya kitambo. Kitambo kwa hakika ilikuwa tatu kwa saa hizi tumeweka imekuwa tano So tunawakika pia naye. Pia wale watu wateje yetu wanaumia lakini kwa hivyo tunaomba serikali iweze kazingatia mahitaji yetu kwa saa hizi. Asante sana. Ndugu yangu wa mwisho ukimalizia shughuli hii nzima ambayo unaipenda sana unaingependa kuiendeleza hali ikoje katika kazi yako Naam mimi naitwa Werunga asante wanyama kwa kutembelea sisi eh, here we work at lavish and uh, prices we have to adjust because of uh, increase in power eh, tulikuwa tunalipa tokens ya 5000 we were using it at around 2 5 6 days lakini sasa hizi ime, imeshuka hadi tunatumia 5000 tunatumia kwa siku mbili ama tatatu. Ya, yeah. so wateja inabidi pia tuongeze bei ya kunyoa. Asante. Ndio at least tugaramie zile expenses pia tunatumia. Asante. Alafu products pia it has just doubled. Ya. Yeah. Asante sana Mashirima. E, tuna bila umeweza kusikia hapa katika kinyozi hiki tunaambiwa kwamba gharama imepanda. Wao wanasema kwamba hawana hali nzuri kabisa ya kuweza kufanya biashara kwa sababu kila kitu kimepanda. Lakini kutoka kaunti wa Siringishu Mashirima na kudeshia kwako studio. Na Asante sana John Wanyama kutoka